Hello friends, I am Shivakumar. Welcome to my channel SM Study Hub. Friends, RRB LP CBT stage 2 preparation lo manamu basic science and NIK samayesha 20 classes ee channel dwara nechukuntunnamu. So aithe ee classes lo bhaganga manaki last video lo basic electricity ki samayesha 20 first introduction part ni nenu complete chesanu. So adhe vidhanga daniki samayesha konni important points kuda meeku andinchanu. So ee video lo manamu second class basic electricity lo second class gunchi discuss cheskuntamu. So ee class lo manamu conductor ante enti insulator ante enti so adhe vidhanga semiconductor ante enti alage basic electricity lo unnate atuvanti terminology some important terminology anamata ante volt ante enti ampere ante enti resistance ante enti so veeti gurinchi discuss cheskuntamu so adhe vidhanga inkonni important points kuda ee video lo manamu charchinchukuntamu okay so ee video start chesukoboye mundu so evaraina sare ee channel ni kottaga visit chestunna atuvanti students unnatlaite kind unna atuvanti subscribe button ni click chesi ee channel ni subscribe cheskoni pakkana bell icon ni activate cheskondi so adhe vidhanga description lo telegram channel ki samayeshana tent link untundi so akkada click chesi meeru telegram channel lo join avachchu so ee video ki samayeshana pdf already nenu telegram channel lo upload chesanu so akkada nunchi meeru easy ga mee mobile lo ki ledha mee pc lo ki download cheskoni prepare avachchu okay let us start our session chudandi friends meeku previous class lo AC గురించి DC గురించి చెప్పాను సో అదే విధంగా వాటి వేవ్ ఫార్మ్స్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను అన్నమాట అంటే అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి సో AC వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది DC వేవ్ ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది AC ని ఎక్కడ వాడతాము DC ని ఎక్కడ వాడతాము అనే దాని గురించి చెప్పాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోబోయేది కండక్టర్ గురించి సెమీ కండక్టర్ గురించి అలాగే ఇన్సులేటర్ గురించి ఓకే సో అక్కడి నుంచి మన క్లాస్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ ని తీసుకుంటే అంటే ఒక పదార్థం తీసుకుంటే so electron flow ye dani batti ante aa padartham lo electron flow ye dani batti maniki matter ni three types kinda divide chestaru okati conductors inkokati insulators and marokati semiconductors okay so ee mood intiki madhe theda enti anedi kuda nenu ikkada meeku explain chestanu so first chudandi conductor conductor ante the conductor is an object or a type of material okay that allows the flow of electrical current through them okay so ye padarthalu aithe ye materials aithe electrical current ni ante electrons ni tama gunda prayaninchanistayo vaatine manamu conductors antam okay simple ga meeku okka mukkalu cheppalante current weight lo pass avutundo vaatini conductors antaru conducting materials antaru okay vidyut vahakalu antaru telugu lo okay so kabatti conductor ante enti the conductor is an object or a type of material that allows the flow of electrons or electrical current త్రూ దెమ్ అంటే వాటి గుండా ప్రయాణించని ఇస్తే వాటిని కండక్టర్స్ అని చెప్తాం ఓకే వాహకాలు అంటారు తెలుగులో అయితే ఓకే సో అటువంటి మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం మెటల్స్ని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని లోహాలు కూడా మనకి ఏంటంటే కరెంట్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఏంటంటే బెస్ట్ కండక్టర్స్గా మనం మెటల్స్ని చెప్పచ్చు ఈ మెటల్స్ను మనకి కండక్టివిటీ బాగా చేసేటటువంటి అత్యుత్తమ విద్యుత్ వాహకం ఏంటి అంటే సిల్వర్ వెండి అనేది కండక్షన్ అనేది చాలా బాగా చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దాని తర్వాత మనకి కాపర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే మనకి కరెంట్కి సంబంధించినటువంటి డివైజెస్లో కానీ అన్నింటిలో మనకి కాపర్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే అది కొంచెం ఎకనామికల్ కాస్ట్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా కండక్టివిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మనము కాపర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే మరి అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక టర్మ్ ఉంది బ్యాండ్ గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ అని సో అసలు ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సో మీరు టెన్త్ క్లాస్లో చదువుకునేటప్పుడు తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు అయితే సంయోజక పట్టి వాహక పట్టి నిషిద్ధ పట్టి అని చదువుకున్నారు సో అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అయితే కండక్షన్ బ్యాండ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అని చదువుకున్నారు సో అవే మనకి ఇక్కడ బ్యాండ్ గ్యాప్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అంటే బ్యాండ్ గ్యాప్ అనమాట సో చూడండి మనకి ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది కండక్టర్స్లో జీరో ఓకే కండక్టర్స్లో జీరో అంటే సంయోజక పట్టికి వాహక పట్టికి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతాయి అనమాట ఓకే చూద్దాం నేను మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూపిస్తాను దాన్ని చూడండి సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఈ పైన ఉన్నది కండక్షన్ బ్యాండ్ అనుకుందాం అంటే సిబి అలాగే ఈ కింద ఉన్న దాన్ని వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అనుకుందాం అంటే విబి సో ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ని మనము వాహక పట్టి అంటాం అలాగే ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ని సంయోజక పట్టి అంటాం సో ఇందులో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ మనకి ఈ కింద ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉంటాయి అలాగే పైన ఉన్నటువంటి కండక్షన్ బ్యాండ్లో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అంటే హోల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి ఓకే సో ఆ విధంగా మూవ్ అయినప్పుడే మనకి ఒక మెటీరియల్లో 
మనకి కండక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ బ్యాండ్ గ్యాప్ జీరో కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎటువంటి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది కనబడట్లేదు అంటే నిషిద్ధ పట్టి అనేది కనబడట్లేదు ఒకవేళ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది కొంచెం ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉందనుకోండి సో అప్పుడు ఏం చెప్తామంటే సో ఈ విధంగా తీసుకొని ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది చూసారు ఇది దీన్నే మనము బ్యాండ్ గ్యాప్ అంటాం ఓకే సో బ్యాండ్ గ్యాప్ అంటే మనకి నిషిద్ధ పట్టి అంటారు తెలుగులో నిషిద్ధ పట్టి అంటే ఏంటి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ని పైన ఉన్నటువంటి కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి ఫ్లో అవ్వకుండా చేస్తాయి అనమాట దానివల్ల ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం అనేది ఆ పర్టిక్యులర్ మెటీరియల్లో జరగదు ఓకే ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం అనేది జరగనప్పుడు కరెంటు పాస్ అవ్వదు సో అందువల్ల ఏంటంటే సపోజ్ వాటికి ఎగ్జాంపుల్గా మనము చెక్కని తీసుకోవచ్చు చెక్కలో మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు కదా సో అటువంటి మెటీరియల్లో ఏంటి ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందనమాట సో అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పై బ్యాండ్లోకి ఫ్లో అవ్వలేవు అందువల్ల ఏంటంటే మనకి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు ఓకే సో అలా కాకుండా మనకి కండక్టర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే మీ కరెంట్ వైర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో వాటిలో ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది జీరో ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్ అలాగే బ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి ఈజీగా ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే కరెంట్ అనేది చాలా ఫ్రీగా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి కండక్టర్స్ అనేవి మంచి ఎలక్ట్రాన్ విద్యుత్ వాహకతను కలిగి ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది జీరో ఉంటుంది కండక్టర్స్కి ఓకే సో ఇది కండక్టర్స్కి సంబంధించి ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ని పాస్ చేస్తాయో లేదా కరెంట్ని పాస్ చేస్తాయో అటువంటి మెటీరియల్స్ని కండక్టర్స్ అంటాము కండక్టర్స్లో బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది జీరో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సులేటర్ అంటే సో కండక్టర్స్కి రివర్స్ అనమాట అంటే వీటి ద్వారా కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు సో అందువల్ల మనం డెఫినేషన్ ఏ విధంగా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఇన్సులేటర్స్కి చూడండి ఇన్సులేటర్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ డస్ నాట్ అలో ఓకే విచ్ డస్ నాట్ అలో ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ త్రూ దెమ్ ఓకే మనకి ఏంటంటే వాటి గుండా కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వనివ్వదు అటువంటి మెటీరియల్ ఏది ఉందో దాన్ని మనం ఇన్సులేటర్ అంటాం ఉదాహరణ రబ్బరు చెక్క ప్లాస్టిక్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్సులేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఏంటి వేటి గుండా కరెంటు పాస్ అవ్వదు ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం జరగదు వాటినే మనము ఇన్సులేటర్స్ అని చెప్తాం ఓకే సో కాబట్టి మనకి రబ్బర్ తీసుకున్నా చెక్క తీసుకున్నా ప్లాస్టిక్ తీసుకున్నా పేపర్ తీసుకున్నా వాటిలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అనేది జరగదు అంటే కల కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు అనమాట అటువంటి మెటీరియల్స్ని ఏమంటాము ఇన్సులేటర్స్ తెలుగులో అవాహకాలు అంటాం ఓకే సో అంటే కరెంటుని వాటి గుండా పాస్ అవ్వనివ్వవు ఓకే సో వీటిలో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ చూద్దాం సో ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ ఉంటుంది ఓకే సో వీటిలో తీసుకుంటే మీకు ఈ విధంగా మనకి ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇది బ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే బ్యాండ్ గ్యాప్ అంటాము పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ లేదా నిషిద్ధ పట్టి అంటాం ఓకే సో ఈ నిషిద్ధ పట్టి యొక్క గ్యాప్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వోల్ట్ ఉండడం వల్ల అంటే ఎక్కువ అనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపుకి ఫ్లో అవ్వవు మనం ఎంత ఎనర్జీ ఇచ్చినా సరే ఇటు ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడికి ఫ్లో అవ్వవు ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే వీటిలో కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు అందువల్ల వీటిని ఏమంటారంటే అవాహకాలు లేదా ఇన్సులేటర్స్ అని చెప్తాం ఓకే అండ్ తర్వాత మనం చెప్పుకోబోయేది సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే సెమీ కండక్టర్స్ ఇక్కడ పేరు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి సెమీ కండక్టర్ సెమీ ఇన్ ద సెన్స్ హాఫ్ ఓకే కాబట్టి వీటిని తెలుగులో ఏమంటారంటే అర్ధవాహకాలు అంటారు ఓకే అంటే దీనిలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది పొటెన్షియల్ బ్యారియర్కి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇలా బ్యాండ్ తీసుకుంటే మనకి ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వెళ్ళడానికి ఈ బ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళడానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది కానీ ఈ గ్యాప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎంత అంటే వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కొంచెం ఎనర్జీ ఇవ్వగానే మనకి ఒక బ్యాండ్లోంచి ఇంకో బ్యాండ్లోకి ప్రయాణిస్తాయి దానివల్ల ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కొద్దిగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వగానే మనకి అంటే కొంచెం ఎనర్జీ ఇవ్వగానే ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక బ్యాండ్ నుంచి ఇంకో బ్యాండ్లోకి ఫ్లో అవుతాయి అంటే అవి
ओके वाट डेफिनेशन चूस मेटीरियल हूज कंडक्टिविट ईज लई इन बिटी कंडक्टर्स अं इनलेटर्स अंत कदा कंडक्टर्स के जीरो इनलेटर्स के फाइव एलक्ट्रा वोल सो ई रे मध्य अंत वन एलक्ट्रा वोल्ट उन्ट सो आधा उ मेटीरिये उन्यो वाटे सैमी कंडक्टर्स अटा एग्जापल सिलीका जर्मेनियम दु ओके सो इध कंडक्टर्स इनलेटर्स अं सैमी कंडक्टर्स ये करे पास्ो अभी कंडक्टर्स ये करे पास्ो अभी इनलेटर्स सो ये कुछ एनर्जी अवगा करे पास सो अंत अभी कंडक्टर्स का इनलेटर्स का पनचे अट्ठावे मन की सैमी कंडक्टर्स अन्ट ओके सो दी गुर्तको नैक्स्ट मैं चुपको एलक्ट्रिक फील्ड गुरी ओके सो एलक्ट्रिक फील्ड अंटे ए रीजिंग और स्पेस अरउंड चारज बाॉडी ओके सो अंत और चारज बाॉडी चुट उ और स्पेस एद रीजन एंटे को मेर सो दिन ओक प्रभाव अंत चारज प्रभाव दाने चुटपल एंत मेर वरक उ दाने मन एलक्ट्रिक फील अटाट ओके सो सपोज इत बाॉडी अकूं सो ई बाॉडी चुट उ फील ओके सो अंत ई विधा अन्ट सो दीन ओक प्रभाव अंत यह बाॉडी को चारज प्रभाव अंत इधर पक्न वाट अट्राक्टलो सो आ रीजन ने मन की एलक्ट्रिक फील अटाट ओके दी सपोज प्लस चारज हो सो पक्न इकड़ो मैनस सो मैनस प्लस अने अट्राक्टल सो इधी वितिन दिश रीजन उठे ओके सो इकड़ दाँ इकड़ी इला अट्राक्टेटी रेंज उमे दिन एलक्ट्रिक फील्ड अटा सो काबी एम चाहूं रीजन और स्पेस अरउंड चारज बाॉडी ओके सो चारज बाॉडी चुट उ स्पेस एद दाने मन एलक्ट्रिक फील्ड चुप्तों सो एलक्ट्रिक फील्ड एंतुदे सो को मेर वर के उ दाने प्रभाव पक्न इतर मेटीरियल अट्राक्टली गैपन चैप ओके सो आ फील लपल कपोजिट चारज उ अभी अट्राक्टी ओके सो काबी एलक्ट्रिक फील्ड इंटनसीटी ने विधा चाहूं दिन प्रभाव एंत अंत इंटनसीट ओके वट मेन बै एलक्ट्रिक फील इंटनसीट एलक्ट्रिक फील्ड इंटनसीटी अंत एलक्ट्रिक फील्ड ओक प्रभाव और पर्ट्युर् प्लेस दर एंत दाने एलक्ट्रिक फील्ड इंटनसीटी अच्छा सो ई एलक्ट्रिक फील्ड इंटनसीटी अने जनरल मन के आ टाइप आफ मेटीरियल अदे विधा दाने मैं सप्लैसे वोलटेज मैदा डिपेंड उ ओके सो काबेटे बाग हई लैवल वोलटेज सप्लैसे लाइन एवं सो वाट देंटे फील्ड प्रभाव अने चाल उन्मा सो नैक्स्ट कूलम्सला ओके सो ई कूलम्सला अने मन की चाल इंपारटेंट एलक्ट्राक्स की संबंधी ओके इकड़े चुप्तारूदा सो मैं आलरे प्रीविय क्लास लाइट चारजेस अनेकदाकोटी रिपल अवता है अलगे आपोजिट चारजेस अनेकदाकोटी अट्राक्टाइन ओके सो अच्छे कूलम्सला अट्राशन रिपल फोर्स काबटे वित् फोर्स आ फोर्स उठाएं डैरेक्टली प्रपोर्शन टू द प्रोडक्ट आफ् द चारजेस ओके सपोज मन की क्यू वन अने चारज दुकान ओके क्यू वन अने चारज अलगे क्यू टू अने इंकोक चारज सो ई विधा क्यू वन क्यू टू रूप चारजेस सो ई रे मध्य उ अट्राशन फोर्स अवच्छ लेदा रिपलशन फोर्स अवच्छ ओके आ फोर्स एफ ओके सो एफ ये विधा उ प्रपोर्शनल डैरेक्टली प्रपोर्शनल द प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंत क्यू वन इंटू क्यू टू सो काबी एफ डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वे आफ् द डिस्टेंस बिटीन दम ओके इनवर्सली प्रपोर्शनल अंत बै ओके सो बै स्क्वे आफ् द डिस्टेंस अंत डिस्टेंस अंत डी स्क्वे डी स्क्वे ओके स्क्वे आफ् द डिस्टेंस बिटीन दम सो इन चूँ मन की ईक्वे वे ओके सो एफ डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बै डी स्क्वे मन के कूलम्सला अन्ट काबटे कूलम्स क्लाक संबंधी फार्मला एफ इज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बै डी स्क्वे एफ अंत फोर्स क्यू वन क्यू टू अंत चारजेस डी स्क्वे अंत स्क्वे आफ् द डिस्टेंस अन्ट ओके सो दी मन विस्क एफ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अलगे एफ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी स्क्वे रास्को सो इत इंपारटे मैं अलग नैक्स्ट मन की एलक्ट्रिक सर्क्यूट वाट मेन बै एलक्ट्रिक सर्क्यूट ओके चूदा द एलक्ट्रिक सर्क्यूट ईज अ पाथ ओके एलक्ट्रिक सर्क्यूट अने दार अन्ट सो इट दार अभी इन विच द एलक्ट्रा फ्रम अ वोलटेज सोर्स आर अ करे सोर्स फ्लोर्स एदना वोलटेज सोर्स ले करे सोर्स द्वारा मन के एलक्ट्रा अने पास उठाई सो अभी पास अेट दार एद दाने मन 
ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అని చెప్తాం ఓకే సో నేను మీకు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనేది ఒక చిన్న సర్క్యూట్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాము సో ఇది ప్లస్ టెర్మినల్ అలాగే ఇది మైనస్ టెర్మినల్ సో ఇక్కడి నుంచి ఇది ఒక బల్బ్ అనుకుందాము సో ఇది బల్బ్ సింబల్ సో ఇక్కడి నుంచి మనకేంటంటే ఈ విధంగా ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఉంది ఓకే సో ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ అలాగే మనకి ఇది లోడ్ అనమాట ఓకే ఇది బల్బ్ బల్బ్ మనకి ఇక్కడ లోడ్ సో లోడ్ అంటే ఏంటనేది మీకు కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్లో కనెక్ట్ చేస్తామో దాన్నే లోడ్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ కూడా ఏం ప్రయాణిస్తాయి ఎలక్ట్రాన్లు ప్రయాణిస్తాయి సో ఎటు నుంచి ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణిస్తూ ఈ బల్బ్ గుండా ప్రయాణించి సో ఈ విధంగా ఈ సర్క్యూట్ని కంప్లీట్ చేసుకుని నెగిటివ్ టెర్మినల్కి చేరతాయి అనమాట ఓకే సో ఇలా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఈ బల్బ్ గుండా ప్రయాణించి ఇలా నెగిటివ్ టెర్మినల్కి చేరుతూ చేరుతూ ఒక బ్యాటరీ అనుకోండి మీరు అక్కడ కనెక్ట్ చేసింది న్యూట్రలైజ్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రాన్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తూ ఇలా తిరుగుతూ మొత్తం సర్క్యూట్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి మొత్తం ఈ పాత్ అంతా కవర్ చేసుకుని ఇలా నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గరకు వస్తాయి కదా సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మొత్తం అన్నీ కూడా ఒక తటస్థ స్థాయిలోకి వచ్చేస్తే ఆ బ్యాటరీ అయిపోయింది అని చెప్తాం మనం ఓకే సో అంటే ఆ బ్యాటరీలో ఛార్జ్ అనేది న్యూట్రల్ అయిపోయింది సో దానివల్ల ఏంటి ఇంకా బ్యాటరీలో మనకి ఎటువంటి పవర్ ఉండదు ఆ బ్యాటరీ పనికిరాదు ఓకే సో ఆ విధంగా ఏంటంటే సెల్స్ గురించి చెప్తాం అక్కడ ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్లు ఏ పాతకుండా ప్రయాణిస్తాయో దాన్నే మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటాము అలాగే ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటే ద పాయింట్ వేర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్స్ ఓకే అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎలక్ట్రాన్లు ఎంటరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందా అంటే నేను మీకు ఇందాక ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసి చూపించాను కదా ఇక్కడ ఓకే సో దీన్నే మనము సోర్స్ అంటాం అనమాట సోర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఒక పాయింట్ అనమాట అంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాంటిది ఓకే కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదే సోర్స్ సో అలాగే లోడ్ అంటే ఏంటి మనకి లోడ్ అంటే దేని ద్వారా అయితే అది చివరికి ప్రయాణిస్తుందో అంటే మనం ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ గురించి పెట్టామనుకోండి సో ఇది ఏమవుతుంది లోడ్ రెసిస్టర్ అవుతుంది ఆర్ఎల్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఒక బల్బ్ పెట్టినా అది లోడ్ అవుతుంది సో అవుట్పుట్లో మనం ఏది కనెక్ట్ చేస్తే దాన్నే లోడ్ అంటాం అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తాయి ఈ సర్క్యూట్ కూడా పాస్ అయ్యి సో ఇక్కడ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి ఈ విధంగా నెగిటివ్ టెర్మినల్కి మనకి ప్రయాణిస్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఉండవలసింది ఏంటి ఒకటి సోర్స్ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే లోడ్ ఉండాలి అలాగే మనకి పాత్ ఉండాలన్నమాట సో ఈ సోర్స్ అండ్ లోడ్ కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రయాణించే పాత్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సో అంటే ఇంట్రడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి మేజర్ టర్మ్స్ చెప్పుకున్నాం అలాగే మనకి బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఒక టెర్మినాలజీ ఉంటుంది సో ఆ పదాలు తెలిస్తే మనకి ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఈజీగా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి అర్థమవుతుంది సో అటువంటి పదాలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ అలాగే పొటెన్షియల్ నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఏదైనా ఒకటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్న వోల్టేజ్ అన్న ఒకటే అలాగే నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఓమ్స్ లా యాంపియర్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అలాగే ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటెన్స్ సో ఇవి ఏంటంటే మనకి ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీలో మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ అనమాట ఓకే సో వీటన్నిటి గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే దీన్నే మనం ఇందాక షార్ట్ ఫామ్లో ఈఎంఎఫ్ అని పిలిచాం సో ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ద ఫోర్స్ విచ్ సెటప్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ అ సర్క్యూట్ ఆర్ అ కండక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఫోర్స్ అనే టర్మ్ మిస్ అయింది మీరు యాడ్ చేసుకోండి ద ఫోర్స్ విచ్ సెటప్ అ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ అ సర్క్యూట్ ఆర్ ఇన్ అ కండక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏ సర్క్యూట్లో లేదా ఏ కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా చేసేటటువంటి ఫోర్స్ ఉంటుందో దాన్నే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటాం వాటికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం చెప్తామంటే సెల్ లేదా బ్యాటరీ ఓకే ఈ రెండింటిలో కూడా ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్
ओके सो इध बैटरी अंदर इध प्लस टेर्मल इध मैनस् टेर्मल सो इपू एलक्ट्रिकल स्टेटस एड धनात्मक इकड एलक्ट्रिकल स्टेटस ऋणात्मक सो इन करेंट ए विधा फ्लो सो इकड़ी प्लस अंत प्लस चारज अं हॉल एवते अभी विधा मैनस् टेर्नल दिलता है ओके सिमिलरली इकड़ेमी मैनस दी एलक्ट्रॉन्स अने प्लस टेर्मल दिलताएन सो काबी मन के एलक्ट्रा लेकिन हॉल अटा ओके एलक्ट्रा अने नगेट नगेट लेदे अंदे पाजिट अदे हॉल नैक्स्ट मन को पोटेयल डिफरस ओके सो इंदा मैं आलरे पोटेयलना क्या सो वाट मध्य उफरस एद दाने वोलटेज अटा अलगे दाने पोटेयल डिफरस अभी डेफिनेशन विधा उ चूदा द फ्लो आफ करे थ्रू सैटअप अ डिफर आफ पोटेयल आफ टू टर्मल ओके दिशर इज़ का पोटेयल डिफरें अंत मन की सर्क्यूट करे फ्लो कदा सो अदे मन एदो लोड कनेक्टा कदा सर्क्यूट की अब डिफर अने कल पोटेयल एंकंटे प्रती लोड की एंत को रेसीस्टे उ प्रती मेटीरियल की इंटरनल रेसीस्टे अंत को निरोधम उन्मा काबटे आ निधम गुंड मन की करे पास एंत को चापने दाने वाले एंटे पोटेयल मध्य चेदमने ऐरपड़ी काबटी अट्ठी डिफरस एद टू पोटेयल मध्य दाने मैं पोटेयल डिफरस अटा लेदा वोलटेज अटा चूँ सो इध वोलटेज सोर्स इकडनी इक मन रेसीस्टर ऐडा सो इन मन की करेंट अने पक् नीचे थ्रू दिश रेसीस्टर इकडनी यह विधा प्रयाणिस्टे प्लस टेर्नल इध मैनस् टेर्नल सो इपड़े रे मध्य मन मेजर से वोलटेज एद दाने पोटेयल डिफरस पोटेयल डिफरस की संबंधी यूनिटी अभी मन की वोलटे एंक इक मैं मेजर से वोलटेज वोलटेज चुपता वोलटा ओके काबी यून फर् वोलटेज वोलट वोलटेज पोटेयल डिफरस ओके मन पोटेयल अंटे पोटेयल डिफरस अंटे अलग इएमएफ अंटे कदा सो इन इएमएफ की वोलटेज की लेदा पोटेयल डिफरस की सो वीट मध्य उदमेटने चुदा अंत इएमएफ अंटे वोलटेज अंटे रे इंकोम क्लारी ओके चूँ वे ए करे फ्लोइंग थ्रू अ सर्क्यूट इज़ जीरो ओके सर्क्यूट उ चूँ इध सर्क्यूट सो दिश वोलटेज सोर्स ओके वोलटेज सोर्स की प्लस टेर्नल मैनस् टेर्नल कदा सो ई विधा मन सर्क्यूट अरेजते दीन लोड सो ई विधा वेतू उ इधर स्विच ओके सो इन चूँगी मन की इध ओपन सर्क्यूट एक् मन की गैपे काबटे मन की करे फ्लोइंग विधा उ सो इन इला लोड वापसी वोलटेज अंत एलक्ट्रा अने इक वरक वस्ताई का कने कनेशन ले कदा अंदवल इकडन फ्लो अव काबी वे करे फ्लोइंग थ्रू अ सर्क्यूट इज़ जीरो ओके सर्क्यूट गुंड फ्लो अभी करे जीरो अब द पोटेयल डिफरस आर् वोलटेज आफ् द सर्क्यूट इज़ जीरो इकड मन की वोलटेज मेजर से जीरो उठे इक कटे पात अने का द इएमएफ वि नाट बी जीरो इएमएफ अंटे सोर्स दुनेटी मेन वोलटेज अंत सोर्स दपासीटी उ अंत इएमएफ उके इएमएफ उ इकड मन की करे फ्लो ले जीरो करे फ्लो ए वोलटेज अंत इक जीरो काबटी इक पोटेयल डिफरस अने जीरो अट इक इएमएफ अने एग्जिस्टे सो मे क्लीयर का अर्थम इएमएफ अंटे ए फोर्स मन की सर्क्यूट एलक्ट्रा फ्लो स्टार्टो लेदा एलक्ट्रा फ्लो अे विधा मन की चूंटो सो दाने मन इएमएफ अच्छा लेदा एलक्ट्रो मोट फोर्स अटा आ फोर्स अने बैटरी उ अला मन की सैल्ल उ सो अदे वोलटेज डिवैस कनेक्टा वोलटेज सोर्स कनेक्टा वाट मन इएमएफ डिवैस ओके सो काबी इकडेटे इएमएफ अलगे सर्क्यूट फ्लो अंटे वोलटेज सो इन सर्क्यूट कम अंत स्विच कनेक्टे क्लोज से पात इपड़ेमें सो इन करे अने की प्लस टेर्मल नीचे मैनस् टेर्मल की पास दादा द्वारा एंटे वोलटेज अने मन एंत वोलटेज इनपुट इच्छा सो अंत वोलटेज को ड्रापी इकड़ा सो ड्रापल सम एंत को वोलटेज सपोज इक एक्स अने इनपुटे इक वै अने अवटपुट वोलटेज अने वस्तु इक आर अने रेसीस्टे उ प्रती मेटीरिय अंदव ओके मन की फल्कने 
ఓల్టేజ్ అంటే ఏంటి అలాగే ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీకు రెసిస్టెన్స్ గురించి మా ఒక మాట చెప్పాను కదా ప్రతి మెటీరియల్కి కొంత ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందని సో ఆ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్లయితే రెసిస్టెన్స్కి ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అపోజింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఆఫ్ అ సబ్స్టెన్స్ ఓకే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క కరెంట్ ఫ్లోని తగ్గించేటటువంటి లేదా నిలిపేటటువంటి లేదనుకుంటే అడ్డుకునేటటువంటి ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనము రెసిస్టెన్స్ అంటాము తెలుగులో నిరోధము అంటాము ఓకే నిరోధం అంటే ఏంటి అపోజ్ చేయడం కాబట్టి ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అపోజింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఓకే కరెంట్ ఫ్లోని అపోజ్ చేసేటటువంటి ప్రాపర్టీ ఏది ఉందో దాన్నే మనము నిరోధము అంటాం అనమాట ఓకే చూడండి సపోజ్ ఈ విధంగా మనకి ఒక ఓల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము ఓకే సో ఇది ప్లస్ టెర్నల్ ఇది మైనస్ టెర్నల్ సో ఇక్కడ ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ విధంగా ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైనా మనకి నిరోధం ఉందా లేదు ఈ బల్బ్కి సమ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఫుల్గా గ్లో అయిపోతుంది ఓకే చాలా బ్రైట్గా గ్లో అవుతుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నిరోధం ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ బల్బ్ కూడా మనకి ఈ విధంగా పాస్ అయిపోతాయి కాబట్టి మధ్యలో మనం ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు జస్ట్ దానికి సమ్ లైట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది దాని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఫుల్ గ్లోనెస్ వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా మనకి సో ఇప్పుడు ఇంకొక విధంగా మీకు ఈ సర్క్యూట్ని చూపిస్తాను ఇదే ఓల్టేజ్ సోర్స్కి ఓకే సో ఇది ప్లస్ అలాగే ఇది మైనస్ సో ఇదే ఓల్టేజ్ సోర్స్కి మనము ఒక రెసిస్టర్ని యాడ్ చేస్తాం ఓకే ఈ రెసిస్టర్ని యాడ్ చేసి ఒక లోడ్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే ఈ విధంగా లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెసిస్టర్స్ యొక్క నిరోధం ఎంత ఆర్ అనుకుందాం ఒక ఈ ఆర్ అనే నిరోధం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బల్బ్ గ్లోనెస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట కొంచెం తక్కువగా గ్లో అవుతుంది ఓకే ఎందుకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫుల్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వనివ్వదు ఈ రెసిస్టర్ కూడా కొంత కరెంట్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట సో డ్రాప్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బల్బ్ అనేది పూర్తిగా గ్లో అవ్వదు అదే రెసిస్టర్ కనుక లేకపోతే మనకి సింపుల్గా మొత్తం కరెంట్ అంతా పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ అపోజింగ్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పచ్చు అలాగే అటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెసిస్టర్ అంటాం ఓకే సో ఈ రెసిస్టర్స్కి సంబంధించి మళ్ళీ ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి వాటి కెపాసిటీస్ ఉంటాయి అలాగే వాటికి సంబంధించి కలర్ కోడింగ్స్ ఉంటాయి ఇదంతా మళ్ళీ ఫుల్గా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో కాబట్టి మనకి ఈ రెసిస్టార్కి సంబంధించిన సింబల్ చూడండి ఇది ఈ విధంగా మనకి రెసిస్టార్కి సంబంధించిన సింబల్ ఉంటుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీనికి ప్లస్ మైనస్ అనేవి ఉండవు రెసిస్టార్కి ప్లస్ మైనస్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఉండవు మనము సర్క్యూట్లో ఎలా కనెక్ట్ చేసిన రెసిస్టార్ అనేది కరెక్టే ప్లస్ మైనస్ అనే టెర్మినల్స్ ఉండవు ఓకే మిగిలిన వాటికి ప్లస్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది ప్లస్కి ప్లస్ మైనస్కి మైనస్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా చూసుకొని కానీ రెసిస్టర్ని ఎలా అయినా కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఎటువైపు తిప్పి కనెక్ట్ చేసినా అది కరెక్ట్ కనెక్షన్ ఓమ్ ఓకే దీన్ని ఓమ్ అని చదవాలి రెసిస్టెన్స్ని ఓమ్స్లో చెప్తాం ఓకే ఈ విధంగా మనం డినోట్ చేస్తాం ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తాము ఇదేంటంటే రెసిస్టర్ అనమాట ఓకే రాసేటప్పుడు మనం ఓమ్ అని రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా రాస్తాము అలాగే సర్క్యూట్లో మనం రెసిస్టర్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ అని డినోట్ చేస్తాం అనమాట రెసిస్టర్ని ఓకే సో ఇది ఫుల్గా మీకు రెసిస్టర్ గురించి రెసిస్టెన్స్ గురించి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది ఓమ్స్లా గురించి ఈ ఓమ్స్లా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్లా మనకి ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ కానీ కెపాసిటర్స్ కానీ అలాగే ఓల్టేజ్ కరెంట్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ప్రతి సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యేటటువంటి కరెంట్ కానీ ఓల్టేజ్ కానీ ఈ ఓమ్స్లా అని బేస్ చేసుకొని ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ ఓమ్స్లా అనేది మొత్తం వాటి అన్నిటి గురించి ఈజీగా మనకి డిరైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈ లాలో ఏం చెప్తున్నారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఓల్టేజ్ ఏదైనా ఒకటే కాబట్టి ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ అన్ ఐడియల్ కండక్టర్ ఓకే ఒక ఐడియల్ కండక్టర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫుల్గా కరెంట్ ఫ్లోని జరగనిచ్చేటటువంటి కండక్టర్ అనమాట సో అంటే అందులో ఉండేటటువంటి రెసిస్టెన్స్ అనేది జీరో ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఐడియల్ కండక్టర్ అంటే హండ్రెడ
ఇది ఫార్ములా వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ ఇన్ టు రెసిస్టెన్స్ ఓకే సో ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వి అంటే వోల్టేజ్ అలాగే ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఐ అంటే కరెంట్ అని తెలుసుకున్నాం కదా దీన్ని బట్టి రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ కూడా ఏ విధంగా వస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ కదా సో దీని నుంచి మనకి ఐ అంటే కరెంట్ కావాలనుకోండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఆర్ని ఇటువైపు పంపించేస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి వి దగ్గర డివైడ్ అవుతుంది అందువల్ల ఏంటంటే వి బై ఆర్ అని రాయచ్చు సో అలా కాకుండా మనకి రెసిస్టర్స్ కావాలి అంటే రెసిస్టెన్స్ కావాలనుకోండి సో ఆర్ నిట్ వైపు పంపిస్తే ఐ నిట్ తీసుకొస్తే అప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఐ అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా ఇది రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇది కరెంట్ ఫార్ములా ఇది వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఈ మూడింటిని మనం డిరైవ్ చేసేది ఏంటి హోమ్స్ లా ఓకే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా ఓకే సో దీన్ని ఇంకా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం ఒక ట్రయాంగిల్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ విధంగా గీసుకొని దీన్ని ఇలా త్రీ పార్ట్స్ చేసుకొని పైన వి అలాగే ఈ పక్కన ఐ ఈ పక్కన ఆర్ అని డినోట్ చేసుకుంటే మనకి వోల్టేజ్ కావాలనుకోండి కింద ఉన్నటువంటి రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ అనమాట వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అలా కాకుండా కరెంట్ కావాలనుకోండి అది వి బై ఆర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదు రెసిస్టెన్స్ కావాలనుకోండి వి బై ఐ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏంటే మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ గుర్తుంటే మొత్తం మనకి హోమ్స్లా అనేది గుర్తున్నట్టే ఓకే నెక్స్ట్ యాంపియర్ సో యాంపియర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ వన్ కూలింబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ పాసడ్ త్రూ అ పాయింట్ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఒక సెకండ్లో ఒక కూలిం ఛార్జ్ అనేది ఒక పాయింట్ గుండా పాస్ అయితే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ బీ వన్ యాంపియర్ సో ఆ కరెంట్ని వన్ యాంపియర్ అని చెప్తాం ఓకే వన్ యాంపియర్ అంటే ఏంటి ఒక కూలిం ఆవేశం అనేది ఒక పాయింట్ గుండా ఒక సెకండ్లో పాస్ అయ్యేటటువంటి కరెంట్ దాన్నే మనము యాంపియర్ అని చెప్తాం ఓకే కాబట్టి కరెంట్కి ప్రమాణం ఏంటి యాంపియర్ ఓకే దీన్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాం ఏ అని డినోట్ చేస్తాము ఈ దిస్ ఈజ్ అ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ అని చెప్తున్నాం ఓకే కాబట్టి కరెంట్కి ప్రమాణం యాంపియరు దాన్ని ఏతో సూచిస్తాము దానికి ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై టీ ఎందుకు కరెంట్ని ఐతో డినోట్ చేస్తాం కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అంటే ఏంటి ఛార్జ్ ఛార్జ్ పర్ టైం అనమాట ఒక పర్టికులర్ టైంలో అంటే టీ అనే టైంలో ప్రవహించేటటువంటి క్యూ అనే ఛార్జ్ని మనము ఐ అని కరెంట్గా చెప్తాం అనమాట కాబట్టి కరెంట్ని యాంపియర్స్లో చెప్తాము దాన్ని ఏదో డినోట్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ యాంపియర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఓకే పవర్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా మనం ఆల్రెడీ పవర్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మీకు పవర్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ చెప్పాను పవర్ అంటే ఏంటి ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ అంటాం సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ద్వారా చేయబడేటటువంటి వర్క్ అనమాట కాబట్టి ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ బై అన్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ సో పవర్ని పీతో డినోట్ చేసుకుంటాము అలాగే దీనికి యూనిట్స్ వచ్చేసి వాట్స్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన డెఫినేషనే కాబట్టి పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ బై టీ అనేది మనకి ఫార్ములా అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే మనకి వర్క్ అని చెప్తాము దాన్ని జౌల్స్లో చెప్తాము అలాగే టీ అంటే టైమ్ వర్క్ పర్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ పవర్ని అందులో చెప్తాం వాట్స్లో చెప్తాం ఓకే కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ అనేది కొంత టైంలో చేసేటటువంటి వర్క్ ద రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ బై అన్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అండ్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి మనకి కెపాసిటెన్స్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో కెపాసిటీ అంటే ద ఎబిలిటీ టు స్టోర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ని స్టోర్ చేసుకోగల ఎబిలిటీ ఉంటే దాన్నే మనము కెపాసిటెన్స్ అంటాము సో అటువంటి ఎలిమెంట్ లేదా అటువంటి కాంపోనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కెపాసిటర్ అంటాం ఓకే కెపాసిటర్కి సంబంధించిన సింబల్ చూపిస్తాను చూడండి సో కెపాసిటర్కి సంబంధించిన సింబల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ చూడండి ఇది కెపాసిటర్కి సంబంధించిన సింబల్ అలా కాకుండా మనకి ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఉండి చిన్నదానికి మైనస్ పెద్దదానికి ప్లస్ ఈ విధంగా మనం టెర్నల్స్ని ఇండికేట్ చేస్తే దీన్ని సెల్ అంటాం దీన్ని కెపాసిటర్ అంటాం అలా కాకుండా ఇటువంటి సెల్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కనెక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఈ విధంగా అనమాట ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఇలా మనము ఇండికేట్ చేస్తే దీన్ని బ్యాటరీ అంటాం మూడు సింబల్స్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది ఏంటి కెపాసిటర్ ఇదేంటి సెల్ ఇది బ్యాటరీకి సంబంధించిన సింబల్ ఓకే ఇక్కడ మనకి రెండు ప్లేట్స్ కనుక ఈక్వల్గా ఉంటే దీన్ని ఏమంటాము
కండక్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము అలాగే ఇన్సులేటర్ గురించి సెమీ కండక్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి కూలిమ్స్ ఇలా అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి సారీ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము సో ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత బేసిక్ ఎలక్ట్రిక్ టర్మ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము ఓకే ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రిక్ టర్మ్స్లోనే మనము ఈఎంఎఫ్ గురించి పొటెన్షియల్ గురించి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అలాగే రెసిస్టెన్స్ ఓమ్స్లా యాంపియర్స్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటెన్స్ సో ఈ టర్మ్స్ అన్నిటి గురించి మనము తెలుసుకున్నాము ఓకే సో ఇక రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్లో నేను మీకు ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాను ఓకే సో మనకి మ్యాక్సిమం మీకు ఇండెక్స్లో ఇచ్చినటువంటి టాపిక్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కవర్ చేస్తాను సో అవి కాకుండా మనకి ఏమైనా ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ లేదనుకుంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమన్నాయో సో వాటి గురించి నేను ఇంకొక క్లాస్ చేస్తాను సో మనకి మ్యాక్సిమం ఫోర్ క్లాసెస్లో ఈ బేసిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఎవరైనా కొత్తగా ఈ వీడియోని చూస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆర్ అర్బిక్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నేను చేసేటటువంటి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో అలాగే మీరు కింద ఉన్నటువంటి లింక్ని క్లిక్ చేసి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అయ్యి ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఆల